Institucija pravobraniteljice za ravnopravnost spolova je neovisno tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. Zaprima pritužbe građana i građanki koji se pritužuju da je došlo do diskriminacije temeljem spola, obiteljskog bračnog statusa, uključujući majčinstvo i trudnoću, zatim spolne orijentacije i rodnog identiteta. Područja kojima se bavimo i gdje utvrđujemo da li je došlo do diskriminacije je prvenstveno tržište rada i zapošljavanja, tu primamo najviše pritužbi, obiteljski odnosi, obiteljsko nasilje, roditeljska skrb, područje obrazovanja, područje medija, područje političke participacije uz naglasak da sve podatke i sva područja koja pratimo nekako rodno segregiramo sve statističke pokazatelje. Način za primanja pritužbi i kompletnog postupka kojeg pokreće institucija pravobraniteljice je da tražimo barem osnovni prak koji mora stranka zadovoljiti, a da pokaže određenu sumnju da je došlo do diskriminacije, odnosno veliku vjerojatnost da je došlo do diskriminacije. Mi pokrećemo ispitni postupak, antidiskriminacijski postupak koji je besplatan za stranku i krećemo prema poslodavcu. Poslodavac može biti državno tijelo uprave, može biti tijelo s javnim ovlastima, može biti tijelo lokalne, područne, regionalne samouprave ili bilo koja druga pravna, odnosno fizička osoba. Naglašavamo tada poslodavcu da je tere dokazivanja upravo na njemu, da nije imao namjeru diskriminirati i da nije došlo do diskriminirajućeg učinka na građana, odnosno građanku koja se pritužila na takvu vrstu diskriminacije. Nakon što provedemo ispitni postupak, mi donosimo određenu odluku. Ta odluka može biti upozorenje prijedlog ili preporuka prema poslodavcu ukoliko smo utvrdili da je činio diskriminaciju, on nam u roku 30 dana mora odgovoriti da li je uklonio ili poduzeo određene mjere da bi uklonio učinke diskriminacije i diskriminatornog postupanja. U slučaju da ne poduzme određene radnje, mi pokrećemo ponovno postupak prema inspekciji rada ili prema sektorskoj inspekciji koja će izvršiti nadzor nad poslovanjem poslodavca. Ono što je možda još zgodno spomenuti, a to je učinkovitost rada institucije pravobraniteljice posljednjih osam godina. Poslodavci koji su zaprimali naše odluke u bilo obliku upozorenja, preporuka ili prijedloga u vrlo visokom stupnju, gotovo preko 89%, Neke godine su bile i do 95% su uvažavali sva naše upozorenja i preporuke. Imamo nešto manje od 1 do 3% poslodavaca, odnosno subjekata koji su oglušivali se o odluke institucije pravobraniteljice za ravnopravnost polova. I s obzirom na takvu statistiku mislim da možemo biti zadovoljni govoriti o našoj učinkovitosti. Ono što smo primijetili kada govorimo o pritužbama koje primamo, najviše ih primamo s područja rada za pošljavanje i upravo ovaj evropski projekt Parents Work je projekt koji zastupa pozitivne prakse kao i određene mehanizme ili mjere koje je potrebno poduzeti u području rada i zapošljavanja. Najčešće prepreke na području rada i zapošljavanja, ako govorimo o ženama, je pitanje dobi, njihove dobi i pitanje majčinstva. Dakle, pitanje trudnoće i majčinstva je nešto što nam se nevjerojatno često povijek proteže kroz rješavanje pritužbi građana, odnosno građanki. To su najčešće pitanja vezana uz povratak na tržište rada nakon ostvarivanja majčinstva, odnosno otkazivanja ugovora o radu ili neproduživanja ugovora o radu kada se radi o ženama koje su izjavile da su ostale trudne. Zatim nemogućnost stručnog osposobljavanja ili nemogućnost hierarhijskog uspona, govorimo o staklenom stropu kada se radi o ženama koje su se vratile nakon trudnoće gdje se na njih uvjetno rečeno više ne računa. 
Znači, pitanje vezano uz ostvarivanje njihovih plaća, jer su vrlo često degradirani i u odnosu na svoje koeficijente, i u odnosu na svoja radna mjesta, i u odnosu na projekte koje su imale prije nego što su otišle s tržišta rada na čuvanje trudnoće ili na rodilni roditeljski dopust. Ono što Republici Hrvatskoj nedostaje, a to su politike, bilo na nacionalnoj razini, bilo na razini poslodavaca vezano za usklađivanje obiteljskog i poslovnog života. Dakle, u kojoj mjeri poslodavac može biti fleksibilan za omogućavanje i opstanak na tržištu rada i muškaraca i žena, a znamo svi da u ovom slučaju mislimo isključivo na žene na kojima je dvostruki teret vezano i za kućanske poslove i za odgoj djece do njihove treće godine života, pa i mladih obitelji koji moraju uskladiti svoje obaveze, javne servise, podršku i sve one izazove koje danas imaju na tržištu rad. Ono što je važno naglasiti, a u okviru ovog evropskog projekta, je da ovaj evropski projekt se kroz svoje dvogodišnje razdoblje bavi isključivo na koji način unaprijediti politike i nacionalne mehanizme da bismo imali što manje diskriminatorne prakse prema roditeljima, odnosno prema majkama kada govorimo o tom usklađivanju obiteljskog i poslovnog života. Moram reći da okolnosti vezano za ekonomske posljedice koje su nastupile zbog epidemije COVID-19 reflektirale su se i na broj pritužbi koje smo mi zaprimili tijekom drugog kvartala 2020. godine, dakle treći, četvrti mjesec u vrijeme onog najvećeg lockdowna. Nacionalna statistika Dakle, govorimo o podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje gdje u jednom trenutku u roku mjesec dana gotovo 85% radne snage završilo na Zavodu za zapošljavanje maknuto je stažišta rada, odnosno dobilo je prestanak radnog odnosa. Veliki dio veliki udio u toj grupi grupacije nezaposlenih čine upravo žene. Ono s čime smo najviše upita imali davanja određenih pravnih savjeta ili prigovora vezano uz poslodavce na tržištu rada upravo u to vrijeme pandemije COVID-19 je bila nefleksibilnost poslodavca vezano za radne uvjete, zatim nedostatak obiteljsko-pravnih politika vezano za usklađivanje obiteljskog i poslovnog kod samih poslodavaca i na kraju najčešće gubitnosti bitak posla, dakle apsolutni odlazak s tržišta rada gdje gotovo u 99% slučajeva odnosilo se na žene koje su morale otići s tržišta rada. Moram reći da institucija pravobraniteljice za ravnopravnost polova je mala institucija. Od sve četiri pravobraniteljske institucije imamo najmanji broj zaposlenih. Nas ima svega 11 euro a imamo najviše evropskih projekata posljednjih pet godina kojima smo unijeli u državni budžet gotovo 2 milijona eura. Dakle, kao nositelji bili smo na četiri evropska projekta i upravo ovakav jedan projekt Parents Work je po svom sadržaju i po svojim ciljevima vrlo slično našem evropskom projektu usklađivanja obiteljskog i poslovnog života. Kroz naša četiri evropska projekta imali smo priliku raditi, istraživati, razgovarati sa srednjoškolcima. Imali smo priliku raditi sa poslodavcima, imali smo priliku raditi sa zaposlenicima u raznim sektorima gdje smo u stvari otvarali pitanja o kojima mnogi prije pet ili šest godina nisu govorili, a to je uvođenje ekonomskih kvota koliko su one isplative, da li je to samo figuriranje žena kao fikus u određenom upravnom nadzornom odboru ili nekom drugom ekonomskom tijelu, gdje smo u stvari maknuli tu stigmu da se ne radi samo o kvotama kao kvotama, već da uz kvote mora dolaziti transparentnost. Gdje ćemo između dva kandidata, muškarca i žene, uzeti upravo ženu zbog istih kompetencija, ali 
koja će ući u tu kvotu upravo zato što žena nema dovoljno na upravljačkim strukturama kada se radi o gospodarskom odlučivanju. Ponosna sam na to da smo sa srednjoškolcima razgovarali koji su na pragu zasnivanja privatnih veza i poslovnih odnosa o tome što ih očekuje na tržištu rada i što znači partnerski odnosi i partnersko nasilje gdje su mnogi mladi ljudi rekli da jednostavno kroz svoj sustav obrazovanja nisu imali prilike čuti o rodnim stereotipima, o područjima diskriminacije i smatrali su da samim rođenjem su jednake. Tek kroz statistiku koju smo im pružili, kroz stvarne situacije koje smo im prikazali, shvatili su da sam ulazak na tržište rada i samo zasnivanje partnerskih i obiteljskih odnosa donosi određene izazove na koje oni nisu spremni jer ih nitko do tada nije pripremao, niti im je ukazao na takvu realnu činjenicu koja postoji. Sada radimo na završetku evropskog projekta koji je vezan za jazu plaćama i jazu mirovinama. Republika Hrvatska nema niti zakon, niti politiku, niti strategiju koja uključuje multidimenzionalni problem jaza u plaćama. Mnogi vrlo plastično percipiraju da muškarci i žene ne primaju istu plaću zato što ne rade na istim mjestima ili istim koeficijentima, ne svečajući da se radi o dubljem problemu, gdje se radi i o horizontalnoj, vertikalnoj segregaciji, gdje se radi o određenoj nepodršci demografskim i i natalitetnim politikama u Republici Hrvatskoj i gdje zaista nekoliko institucija, nekoliko resora mora raditi na tome da se takav jaz u plaćama, a posljedično i socijalnom isključivanju žena i jaz u mirovinama povećava u Republici Hrvatskoj, odnosno da se smanji. Evo, to su nekakve krucijalne stvari sa zaista stvarnim i financijskim pokazateljima a i sa dubljim prožimanjem na lokalnoj razini kroz četiri regije Osijek, Rijeka, Zagreb i Split, dakle četiri regije Republike Hrvatske, gdje smo kroz sva četiri projekta uspjeli napraviti određene edukacije, određene osvješivanje i gdje mislim da smo napravili nekakve pomake da se i na nacionalnoj razini razgovara o tim temama koje su nam svima bliske i zajedničke.